。这盘棋讲解是金枪锁红， 2 0 2 4年的王天宇直播间，这最新对局，对手是丐帮的副帮主马大元，开局是西安之路对中炮，这路棋就比较笨，一般的话是左中炮啊，要起到声东击西的效果，这样的话呢，如果你出直车，他可能封锁你，那么他这个是横局。红方跳马之后，黑方是进七卒。这儿的话，红方飞象，那黑方要么就居一平四啊，封锁他；要么正常上马。破八平七啊，准备呢来一个线卒，盖马三锤啊。红方就先上了，到这儿让你冲也不敢冲呀，冲掉拱掉啊，打掉一吃。虽然可以打一将，但是要面临他这个将来打象的先手或者踩炮的先手啊。那受不了，他决定上马。这样的话，你刚才这个平炮呀，就会给红方将来一个上马踩炮的机会利用。这样红方并不着急，而是运炮，随时可以呢打对方的这个卒。那么此时的话，对方是卒五进一，啊，红方出车，黑方他出车，红方炮八平七啊，黑方这时候才出车。此时红方就趁势啊上去。踩对方，如果对方躲的话，这个炮又打过去啊！你这飞象的话又打过去，那么红方将会控制黑方他的主林线啊，对方子弟很难开展啊。那这儿的话相当不利啊，他走的是炮七退一，那红方就兵器进一，黑方到这儿忍无可忍啊，进去去抓，红方就遇水搭桥。准备乘风破浪，一旦一打掉这个象啊，这炮再打过去啊，三路归边，所以对方得飞个象才行啊。这儿的话呢，就杀过去，对方吃掉以后呀，他是想用象把这个兵吃掉，那么红方不给他机会啊，平炮。到这儿这个棋也是相当难下啊，那么比较积极的招法似乎要平炮过来，打车啊，拦截一下。红方则可以打掉边卒，如果你吃炮，他吃炮，这点进去这确实受不了啊！这边还压着马，这边打着马，你想吃他的马，他踩炮就完事儿，所以这边要狮子的，他只能硬扛啊！这时候踩掉就行了，不要给他顶马的机会啊，然后再退一步啊，抢对方的卒，这边打着马先手啊，你顾不上象啊，所以这个中卒还得丢。这赌棋啊，红方至少是多兵之势啊，所以对方受不了。那么临场的话，他不愿意，就直接选择了顶马。这样的话，那红方就直接打马了。对方一吃之后呀、啊，底线一降，那么上来呢，稍微顽强一点啊，但是的话也不好下了。这样的话，他是走了个落象，担心重炮杀啊。结果呢，红方去点到下二线啊，金枪锁后了。对方到这儿还不能补士啊，居八平七打门攻。所以他是退了一步打车去了，但是红方仍然是啊，打门攻，黑方决定飞个象啊，硬是要把车打死。王天一啊，他就把象给打了，这里吃掉以后啊，杀进去，到这儿形成了弃子攻杀。黑方虽然多次啊，但是这个棋他不利，那平开是为了将来可以上老将。红方则是平兵啊，准备趁人之危，把对方这个卒连根拔起啊，欺负车，你敢一吃抽你车啊？那正常可能是要上老将啊，进车吃马也算是一个积极招法。红方则是退回了啊，因为这个子丢掉的话，赢这个棋太难了啊。比方说你这个下兵，人家这个棋啊可能会就上去了，所以这个保留一个子还是有必要的。这样的话赢起来就没那么累，对方呢就打，然后这儿就冲啊，眼看对方这棋不管的话，连冲两步就杀，所以对方呀正常是要上将啊，退车当然也可以，就是你抽我车就可以补士，反正你下不去啊，这两个棋都可以，那打掉啊，他是要打一将抽车，那最终还得上啊，但一上这马丢了，他不甘心，就看住马吧，避免对方一打是抽车啊，先避其锋马。红方这一平意思抽的炮啊，黑方的话他又进了个炮
。那这样的话，其实啊，红方简单吃一个就行。那上来之后呀、啊，这儿就吃了。黑方是打一将啊，他的主要意思就是把对方这个兵吃掉。七还一个子啊，走到这儿以后呢，那很明显啊，红方有利啊，因为黑方是象棋。那么这儿他选择招法是退回啊，就意思是你吃一个马，他杀你的炮啊，背中炮，你跑不了啊。将来换完之后，人家狙炮你是狙马，你还缺石像啊，这多足没用，一会儿吃光了。所以呢，黑方决定先看住再说，红方继续呢准备炮四平五，对方出，那这期就打马，他不敢动啊，他只能走这个炮。那这儿红方是狙过来堵一下。加中炮啊，又杀过来，这棋非常凶狠啊。那么对方也就上啊，他是希望踩炮，加中炮不让，反而有一个点将啊。你电狙他可能打死狙，那对方就先补士啊，这里就上马了，欺负对方啊。你敢一上的话，这马再上去不得了的。他选择赶快下，避免对方呀将军可能被炮利用。此时这个马上去踩双呀，对方不得不退回，相当憋屈了。啊，正常可能啊，走一个平炮啊，打他的马，应该不太好下啊。但是他可能有一个进狙，反而捉你的马啊，有这么一个棋。你马一走可能铁门栓，你换掉的话，那可能就白走一步。所以红方就拘进一步，求稳啊，不着急，你敢吃他踩掉你啊。那么黑方赶快逃，红方顺势这么一将。黑方进去以后啊，先扫他一个边卒，底线啊，绞杀，给他一个下马威啊。出来之后啊，这儿的话穿将，上来之后呢平炮一将，对方线马也是顽强啊。这儿的话他退狙过来吃，更加稳健一些。对方想看也看不住，想偷杀，那王廷一顺势给他一将呀。对方啊支了个师之后，想偷袭，人家来了一招反弃狙。你这一吃啊，人家这里有一个双将啊，只能进来，最终的话就把你吃掉了。那马炮兵这肯定是杀不过，到这儿的话，马大元只好就认输了。这盘棋，王庭一获胜。